I'm told that the legislature party of the Janta Dal United has started at Nitish Kumar's residence. Uh, what's the mood, uh, Rohit, in the Nitish camp? How many of these MLAs were on the side of the JDU being with the RJD and how many were more comfortable with the JDU actually being with the BJP once again? What's the inner thinking within the JDU, Rohit? Well, um, uh, Rahul, the entire game right now is all about Lok Sabha elections first. And Lok Sabha elections, you see, 16 uh, MPs are there from uh, Janta Dal United. And out of 17 that uh, JDU fought in 2019. And almost 80% of those 16 MPs had defeated RJD in their respective constituencies and they became uh, MPs. So now before the Lok Sabha elections, there was a tussle and muscle flexing that was going on between JDU and RJD also because RJD were, the leaders were also staking claims to those seats where they were sitting a JDU MP. So there was an infighting that was going on and what we have learned from sources in the last few weeks also that many JDU MPs, the sitting MPs, had communicated and told Nitish Kumar that it would be a better option to go back with the BJP if they had to win uh, their respective seats which they are holding at this point of time. So there was pressure on Nitish Kumar from his uh, MPs also to switch sides so that they can perform uh, as good as uh, they did in 2019 and that is why Nitish Kumar uh, appears finally took the call of uh, dumping RJD and joining hands uh, uh, with the BJP. But as I speak right now, uh, Rahul, that crucial meeting at one Anemar, the CM residence, has begun. Once again, I would like to show uh, some uh, live pictures here from uh, one CA, the CM residence. Almost all the MPs are inside, all MLAs, all MLCs are inside and the meeting has started. Uh, but uh, the bone of contention, however, remains that uh, what uh, the rider that the BJP has put, that first Nitish Kumar should resign and then only the BJP would be extending uh, the letter of support. So now remains to be seen as to how Nitish Kumar, uh, uh, what kind of decision he takes here. But what we are being told by sources that uh, several JDU uh, MLAs have conveyed it to uh, Nitish inside the meeting that he should not resign first because they were apprehensive that BJP could do some sort of a kill uh, after if Nitish Kumar resigns first. And that is why they want a letter of support first. Rahul. I've just received information that uh, Minister and Independent MLA Sumit Singh has also reached the meeting at Wana Nemar where Nitish Kumar is meeting his uh, MLA. So it's not just the JDU, some independent MLA is coming there as well. Uh, let's now take you through the reactions coming from the RJD and the Janta Dal United given the political state of play in Bihar. को थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ता है तो ये अपने राज्य के विकास के लिए ये जरूरी जब पड़ता है जब जरूरत महसूस होती है कि ऐसा करना जरूरी है तो इस तरह की इस तरह का समय आता है और गठबंधन बनता है और गठबंधन बदलता भी है लेकिन मैं अभी नहीं आपको कह रहा हूं कि गठबंधन बदल रहा है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा हम लोग नीतीश कुमार हैं और कुछ नहीं हम लोग नीतीश कुमार हैं जदयू का क्या विधायक नीतीश कुमार हैं नीतीश कुमार जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग और कुछ नहीं आप जानते हैं हम लोग नीतीश कुमार कुछ नहीं नीतीश कुमार राजद नेतृत्व बेचैन है बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का दो लाख पंद्रह हजार शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा देखिए अब तो जनता भी कह रही है देखा है पहली बार ऐसी पलटी मार सरकार अब जो भी होगा जनता सब देख रही है इसका हिसाब किताब जनता करेगी नीतीश जी के साथ सरकार में तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने तो पंद्रह महीनों के कामों को ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता ये हमारी उपलब्धि है और हम जनता के बीच में जाएंगे 
ये दिखाएंगे कि क्या क्या ऐतिहासिक कार्य हुए जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ हमने नियुक्ति पत्र बांटा इन्होंने सरकार गिराया तो देख लिया जाएगा आगे जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना किसी ने समर्थन वापस लिया है तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह एक सिपाही की तरह अपने कमांडर के आदेश को मानता है जयसी यादव ने कहा है की अभी खेला बाकी है अरे वो तो खेला ही खेला के अलावे जाने हैं क्या वो खेला के अलावे और जानते क्या है बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार का वातावरण बनाने में किन की भूमिका रही है सब जानता है ना हम बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं और हम बिल्कुल सजग हैं और हमने बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति पर हमारी पूरी सजग नजर है और हम अपना दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे हम बिहार को जंगल के हाथ में नहीं छोड़ सकते अगर ये सरकार गिरती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल की जगह आज ही गिर जाए बिहार को लेकर के ये खबर आप कहां से दे रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ कंफर्म हो चुका है अभी कोई आधिकारिक बयान तो आया नहीं तो जब तक आधिकारिक कोई बयान ना आ जाए तब तक बिहार की राजनीति में कब क्या कैसे क्यों कहां होगा इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता बिहार बहुत अप्रत्याशित फैसले करता है हो सकता है आपको अगले एक दो दिन में कुछ और चौंकाने वाला देखने को मिले आरजेडी लीडर्स क्लियरली कॉट very off guard and now quite uh, struggling to get the equilibrium right given that nitish kumar 